Ik ga een demo geven over opbouwen met gietporselein, namelijk de Mont Blanc. Door die ontsminkingswatjes open te trekken, krijg je die hele fijne vezeltjes van die katoen. En dat geeft dan als dat gebakken is, die draadjes. Dus gewoon zien dat alles schoon aan elkaar grenst. Dat het goed stevig is. Het voordeel van deze techniek is dat je die volledig mocht laten drogen. Je kunt die aan jaar laten staan, manier van spreken. Dus je moet niks afdekken. Gewoon werken zolang je goesting hebt en tijd hebt. Na, na het drogen niet meer bij het bakken vervormt dat enorm. En dat krimpt ook heel erg. Daar moet je wel rekening mee houden. Die krant ligt erin om het gemakkelijk uit de vorm te krijgen. Je kunt ook in een gipsenmal werken, maar zo'n uh, piepschuimbol dat is veel lichter. Die kun je maar niet van spreken op je beschoot zetten en zo verder werken. Het is een stuk goedkoper ook in een uh, piepschuimbol dan in een gipsenmal. Maar om te werken blijft dat eigenlijk hetzelfde. Nee, en als dat droog is, kunnen die krant er schoon afhalen. En dan doen we de buitenkant met dezelfde techniek. Dus deze is de binnenkant. Je uh, gaat dat zien in, in die vorm die gebakken is, dat dat zowel binnen als buiten uh, watjes heeft. En één laag zou te fragiel zijn? Het is niet fragiel, maar het is niet mooi. Omdat het plat is? De, de, ja, die watjes van onder worden allemaal plat gedrukt. En dat is eigenlijk maar 
Ja, heel ja. slordig afgewerkt dan. Ja, ja, ja. En als je die, die laat drogen, haalt die eruit en je werkt de buitenkant op dezelfde dus techniek af. Dan is dat langs twee kanten uh, heel ja. schoon afgewerkt. Eerst is heel die binnenkant gedaan. Dan is die, als die droog was, hebben we die uit de mal gehaald. En dan langs de buitenkant hebben we dezelfde techniek toegepast. Ik pluk dat uit elkaar omdat je dan heel schoon die vezels van die katoen ziet. En als je die dan nog een beetje accentueert met penseel, dan bakt dat ook heel schoon en heel fijn uit. Maar ja, de ene werkt daar grof mee en de andere werkt daar fijn mee. En qua vorm ook. Ik doe dat in een bol. Kunt je dat, nou, dat kan in een rechthoekige schaal ook. Dat kan... En moet dat van die platte watjes zijn of kun je van die... Vrij bolle watjes. Ja, maar dat gaat een ander effect hebben met bolle watjes. Ja. De deze kun je schoon uit elkaar halen. Met dat penseel ga ik gewoon, daar wat er nog geen porselein aan hangt, ga ik uh, nog een beetje met, penseleen, met penseel bij je. Ah, een beetje aan. Ja, nog extra aanbrengen. Ja. Anders brandt alles weg. En dan heb je eigenlijk een volledig open gat. Mm -hmm. En is er een reden waarom je specifiek Mont Blanc gebruikt? Die is prijskwaliteit heel goed en die bakt heel mooi wit uit. Ik bak van de eerste keer op hoge temperatuur, omdat ik dat werk niet glazuur. En ik heb daar heel mooie resultaten mee. En dan laat het gewoon uitdrogen. Ja. En dan bakt het. En dan uh, wordt het gebakken. Ja. Maar ik zeg het, je kunt dat een jaar laten staan dat dat helemaal droog is en je kunt er gewoon op verder werken. Dat is het voordeel van je techniek. Je moet niks afdekken, niet constant gaan kijken, het is nog vochtig genoeg om op verder te werken. Gewoon het volgende watje nemen, er tegen plakken en verder opbouwen. Zorgen dat de watjes overal schoon aan elkaar vasthangen. 